れね、僕は大本家のことってすごいあのなんかな、僕の命の中で生きとるというよりね、むしろ沖縄を研究し,しておってね、沖縄の神を感じるようになって。そのおかげで大本教の全体像はよく分かったという経路があるんで,でオナリエケリーのね、うん、話って非常に似てるものがある、うん、だからねその、うん、まあ沖縄の話だと別だけどもまあ結局あの神道を研究したいるあの鎌田さんの話全体の中でこの話を見せつけてもらったらいいと思う僕は一部言ったわけです僕の言いたいことは、想像の山ということを言いたかったんですね。これは少し、あの、レンズさん、直さんとか、ワンサーコスの。リポートとして、もたくさんいろいろ、リポートさんつけて。
アス試験。これは本に書きましたけどね、同じように中身、インクになって、そして、おいおいあっと、カラプラス状態だこうやって、ッポンがペタペタペタッと、めくれとるらしい、パッと開けたら、パンと、ポンが、めくれとる、おかしい、あこういった、そのとおりで。<笑>でしょうそやあいつも100点。僕に対するタイプがあったのでこれは何から思いはちょっと軽いカルト集団だった<笑><笑>ここでしたら僕が競争になったからかもしれませんね、うん、さあしかしね競争としてはあまり厳正でやっていくのもそういう競争はねあんま大したことないからずっとだんだん力を押してやったんですけどもしたんだけどもあの晩僕はあの昔の犬の田舎屋ですからトイレに行ってちょうちんを持ってトイレに行ったんですけどそのちょうちんをトイレで忘れて帰ってきてどうしてっておばあさんと一緒に寝とったんですねそれはおばあさんが「僕に気をしようけど火事や!」って言うから見ても何も火事ってでパッと音を開けたら便利を持った。その時に僕はおばあさんにどうしてやれたの亡くなったおじいさんが出てくるで家事家事が行ってるから大変やからちゃんと聞きなさいって言って寝枕だった寝枕だったその体験は非常に深い。これは原生でやったけどこっちはたおじいさんに助けられたそうするとあの死んだ世界とこの世との間では何か風通しがいいのかなと思ってあのこの世とあの世の風通しって本を書いたんですけど、まあ、そ,そういうことがあってからすごく感受性が出てきてですね犬神のおじいさんにその赤土山の方に連れて行かれたんですけどもそこから土の中から点が出てきてそのおばあさんがそこのおばあさんがいろいろ語るわけですね土地の依頼を。それは結局物付きですよね。で僕はそれ非常に興味を持ったんですけども。その先いただいた甘酒をもう一度使ってで僕はそのキーな感じを持ったんだけどももう一回甘酒が欲しいもんやからまた行ったんですね行ったらもうすごい非常に有名になって病気の治しをどんどんやったらいいですその時にやっぱり10歳でしたけどああこういう世界があるんやなと思ったのがシャマンズとの出会いですでやっぱり今から思えば宗教の成り立ちっていうことをこその時から考えてなかったですけど本当はですね宗教はこうドーナツみたいな形にしとるなと思うんですね一番外が文,文化宗教で真ん中のドーナツが結局アニメズムとかシャンマニズム真ん中の何にもない空のところこれが宗教の根源であるとそう思ったんですねだからシャマネのアニメっていうものもそういう真ん中の中古のとこから出てるんじゃないかという感じを持ちましたでそれはさっき言った弱体ということですねというものから宗教は出てるという感じだと思ったんですで弱体ということは弱は静寂の弱と体は体と書くわけですけど体っていうのは弱体主体という意味ですねだから主体とか言うとなんか実体化されやすいんですけども目に見えない宗教宗教を正しめるものそれが弱体であるということを言ったんですよ。で
浜田さんがちょっと虐待っていう急に言われたからなんか説明せんといかんなと思ったんですけどこれは虐待の話をするとまだ時間が長くなるので、えー、これはまた別問題として、まあ、そういうことで宗教の行動がその時にだんだん見えてきたというわけですね。まあ、そういういことであのーなんて言いますかね人間のおかしなもんでどんな病気でも本当にマイナスの病気もありますけどプラスの病気もあって病気によってその人の本当に実存的な条件が根本的に変化することがあるわけですよ僕なんかの場合はそうですね肺結核によってもう10歳にして僕の実存的条件が変わったわけだからこのように生まれて10歳にして変わったという感じ目標もあるんですねそれがイニシエーションです、ね、非常に苦しみ母の内気を内気としてで死死っていうことを身近に感じてそれから生まれ変わってくるというそういうイニシエーションの根本構造がそこにあるわけですね結局苦悩と死と復活あるいは再生とこの3つの過程がイニシエーションの根本なんですけどもそういうものが子供の時からするにあるわけだから僕はやっぱりあのイニシエーションなき時代ですけどねいろんな病気が起こりますねその病気の中に想像の病というものがあるわけですねそれがイニシエーションになるわけです現在は何皆さん何も病気にかかりなさいと言うとはわけないですけど中には喘息の人もおるし腹痛の人もおるかわかんないしかしそれをよう考えてみたらあ特に女性の場合は月経前緊張症になりますね月経前だと必ず体の調子が悪くなる人しかしそれはね一つのコンセプトですよ月経の前で調子が悪くなるというように自分が思い込んでしまうからそうなるのでそうではなくて月経前緊張症の時は最も女性がクリエイティブになる時期なんですねだクリエイティブになるということを念じるとものすごい創造性が出てくるわけそれは特に私は精神科の医者として治療によく使いますね驚くべきことが起こるわけですねそういうことで月経前のクリエイティビティっていうもの創造性っていうものがものすごく出てきた人もたくさん見,見ましただからどんな病気もその背後には隠れたクリエイティビティ創造性があるということですねそういういそれがやっぱり病気がイニシエーションになっている証拠ですだからさっき言ったように健康以上の健康の病っていうようなこれはノバレスなんかの考えが元になって出てきたんですね医学的にもそうですだから僕らは腹痛が起こる頭痛が起こるっていう場合でも絶対にそれを治すっていうように聞けるし気持ちしてその人の与えられた頭痛がどんだけその人に意味があるかということを話していくわけねそうすると頭痛が取れるとともにものすごい考えを感じるいい絵が描けるとかいい歌が歌えるとかそういうことが起こるんですねで僕の先生のドイツの人からワイツデッカーって人おられますけどこれちょっと難しいことなんですけどロゴファニーというんですけどこれは専門用語ですけどもやっぱり病の中の症状が取れるとそのエクイバレンツ10日として新しい考え新しい宗教的な考え方を起こるという一つの観念が湧き出てくるというそういうことをよく言ってられますそれはやっぱりそれは内科の先生ですけどないですねそういう短絡的な考えは本当の医学にはないわけですねこの,の医学は堕落してますから最もそういう点を注意せないかだからみんな頭痛になったりお腹痛くなったり月経痛が起こったりするときに一体根本的に何が起こったのかということを考えるということそれがやっぱり大きな課題になるわけですねだ,だんだん医学もそうなってほしいと思います僕の僕はまあ医者になってここでえー、と56年目ですわ戦争を昭和20年に帰ってきて帰った時からそんな考えになってましたねなんか不思議ですねそれはやっぱ子どもの時のイニシエーションの結果だと思うんですね死と対決したっていうんです
今の自分はもうもう,もう80になりますそうそうしかし死と対決というより対決ってなくて死と友達になり死と同,同一化してるからですね、まあ、あんまりそういうことまだ大きな問題になりますのでそれは言いませんまあそういうことで例えばイニシエーションだからシャマニズムっていうものは今沖縄の話が出ましたけど沖縄研究しておりますとねシャーマンになっていく人やっぱり非常な苦痛をあれやろ沖縄では「神ダーリ」っていうような人とのことがありますけどあるいは本当に死ぬ思いをる僕の知ってる人はあの神知恵といいますか。例えば心筋コースで死にかけるわけですね50歳過ぎにその時にその人は近代教育を受けてきたからその沖縄の神なんか信じない私はと思っとったんですけども、ね、沖縄では大体沢田か周りという政治政治というか霊力の高い人はねそういうような運命づけられた人だねきっとそういう神っていうのはそういうのやる前に。大変な試練を受けるわけ神だらりと言うんですけどもそしてその苦悩の中から再生していくわけですというのは実際に見ておりますとね実際おろしてですね沖縄の,の神事はほとんど伝統がないからどうしていいかわからないこの神事の時どうしたらいいでしょうかというふうに誰も教えてくれる人がない。何の記録もないしかし神さんに向かってあ僕もよく一緒にお祈りしてると神さんに向かってお祈りしてると神さんを教えてくれるこの神事は次はこう功労大きな功労をこっちより小さな功労を真ん中に何も立てなくてもいいからそこでよくお祈りしなさいそれでお祈りすると神事の順序を教えてくれるわけですでそれによって記録していくという。その姿を見てですね、僕はやっぱりすごいなぁと思うんですね。やっぱり神さんから直接に神事の準備を教えてもらえるという現実を見,見てね、で実際それを教えてもらった神事を実際に一緒にやるとですね、僕にもその神らしいものを感じれるんだろう。おかげさんでその神さんの力を僕の中は、政治が。そうすると僕の霊的な力がが少しずつ上がっていくんですねそれが沖縄の本当に勉強になったことですだからそれも一緒にシャーマニズムですけども結局イニシエーションでも表すんでそういうのを体現してですねだからシャーマニズムとイニシエーションっていうのは非常に裏表の関係ですねそういうことを実際に体,体験するで沖縄のことを言うとまだ時間がなくな,なりますからどういうことがあったかってことをまたあのディスカッションの時にお話ししてみてほしい。で今日はですね、うん、いやなんかえっ、ー、とね、えー、一つは鎌田さんがそのあれですね、大都教の出口直さんと出口和田三郎さんのシャマンについて非常に詳しくあの新海のフィールドワークの中に書いてあるんです。僕はね、2人とも僕だから見たらこれは病人ですわねはっきりしかし想像の病んですこれが大切です病気だというふうに診断するには想像の病だという観点を持つということが非常に大切なんですねで、まあ、具体的なことを言うとですね例えば出口直さんという人はえー、っと1835年に生まれて1918年大正7年天保6年から生まれて大正7年に亡くなっております83歳で亡くなっておりますけどもこの出口直さんっていうのもねこれも私から見たら私の精神学的なあ単なる精神学から見たら病気ですよねどんなことかというと実際非常に、えー、彼は直さんはですねこれは第一の教祖ですよ。非常に平凡な女性である。辛抱強いって言ってます。非常に家計が貧しいから
子供が8人おったと。で、なおさん、50歳ごろになりますと、一家を大変なあの風に襲っていて、大工をしておった夫が、あのなんかな。庭先の久しから落ちる落ちる僕はこれはあの軽い転換の発作やと思いますよね。自分でこうやって寝るというか。で、最後に翌年、その、普段が行方、自殺未遂するになる。で、行方。で、翌年、また翌年に夫が死ぬと。まもなく三女と長女が精神分でも奈緒さん疲労困憊しますで明治25年57歳の時に最初にお腹の中に生き物が入り込むでその時は奈緒さんの体だそういうことがありまして最初はお腹の中をうんうんっていうのは声が聞こえるだんだん喉元の絵違う声が出てくるでその中の中の生き物と門とす重くなるこんなんはもう僕は日常生活日常生活日常の臨床でいつも見とるわけですえっ、ー、とそれもね最近少なくなりましたね戦後昭和20年か25年ぐらいまではもうすぐそういう人多かった外来来たらまた朝からたたぬきがついてもうんとふっとしておって。ドラッシュ直すみたいなもうその時に邪魔くさいから電気ショックでバッバーンって出る<笑><笑>逆転だこれ電気ショックかけてね追い出すわけだみんなたぬきえっ、ー、とたぬきはついてるたぬきはついてたぬきは言うわけやお前はやぶい医者になるぞよ<笑>この病院をさ、えー、この野郎とかって言って、きつねは使うのですか、きつねは使うのですか、きつねは,使うのですかつ,ねはつきますけど、<笑>その時はたぬき、あとでまたきつねはまだですね、<笑>いや、それで思い出したけど、の僕の,あのま,また言うことが増えた。あの<笑>裏にの製紙工事があってそこでコックリさんが流行っとったんですね昭和23年頃ね戦後すぐでコックリさんっていうのは絆を読んで自動現象でいろんな自分の願い事をいろいろ聞いていくのご存知ですかコックリさんご存知したことある小学校の時に友達がやってるのを見てきてまあこうやってやっとった時よコックリさんは絆が入ってくるといいんだけどタヌキが入ってくると、あかんのさ。<笑>あかんっていう、タヌキが入ってくると、その人のお腹が入ってくる。で、キツネやったらいいのよ。キツネは、あの、か、あの、こんこんさんやから、あかん。タヌキはあかん。それで、朝一と三人ぐらい、タヌキをうわーってやったわけ。もう、私は毎日毎日。カナーなので、じゃんじゃんじゃん。スパーッと、あと、経年を起こして、意識運命になってね。全然覚えてない、たぬきは。そういうことは、だから、狐とたぬきは、少し違うようでした。そう、現象的に。狐<笑>が入ってないのに、たぬきが入るから。厚かましいよ、たぬきは。<笑>まあ、そういうこと。<笑><笑>まあ、何がなんだよ。<笑>なおさんはそのお腹に宿ってるのがあの人らの根人さんやとこれは有名だとねで言うわけですよなおさんは「狐やタヌキではござらぬぞこの神は三千世界を立て直す神であるぞよ」よ三千世界一度に。目の花とそういうようなことを言うわけね。で今度はそしてまあ、えー、その通り大本教より前に天理教とか金剛金剛教とか黒染教というのがありましたけど、ね、そういう類先走ってそういうもののをもう自分たちの先に行ってしまったもんで私のこのついてる金人さんが三千世界を,を大選択するんだというようなこと。この話を聞くのがこう
。もしかこの人は直さんが僕の前現れたら、いつも見てる患者さんと違うかと思うんですよ。しかし、僕思ったのは、三千世界一緒に開く梅の花っていうのは、これはなかなか言えません。皆さん、そのこれに変わることは言ってください。なかなか言えません。ね。そうそうライターですが極めていい言葉ですね。ああそうです。完全世界わかりますもんね。うん、一言で一言で。全世界はパッと掴むその直感力。これは病気やけども想像の病やと思うね。そういうことですね。ちょっと、うん、俳句でも見事な俳句ですね。うん、俳句だって言ってまあそうそういうこ,ことですけどもね。そのナオさんの,の神がかついて翌年は放火するわけや放火の権威で警察に留置されるついに座敷を座敷牢に掘り込まれるということがあったんですよでそのうちに首,で首を使って柱に書き続けた文字が大手先になったということですでその時にまあ上田三郎後の出口亜美三郎とだから、の一番末っ子の娘のスミさんと結婚するそれから明治33年の1月1日であったこれが2代目の本当に教師になるわけですねこれによって大本教はの基礎が固まってくるまあ大体あの大本教の出口直央さん以外に天理教の中山美,美紀さんとか天正皇太神宮教のこれは踊る宗教の北村さゆとかねこういうふうにペアになるわけです男女は女性の教祖と男性のオルガナイザーが一つになって一つの宗教が生まれるこういうペアがこういうことで現象は非常に面白いと思います女性が教祖になって男性が組織をするそれに答えようとまあしかし出口直央さんは無学文法ってあるにもかかわらず生涯に半身20万枚の膨大な筆先を書きはるわけですね。しかしあの普通あのさっき短期がついたっていうのはあと記憶がないでしょう。直央さんはずっと記憶があるわけですね。で、奈緒さんの書いたお出先の文章はちょ,ちょっと文章が乱れたり字が間違ったり読みにくかったりするので後で出たアレサンドさんが時々それを焼いてふかしたりしたことがあるようですけれどもだからで今度はもう出口直央さんはやっぱり想像の病としてとらえましょう。これはあの精神医学としては非常に多質な考えですね。あの内科医とか普通のお医者さん、さあ、症状が出た、頭痛が出た、腹痛が出た、はい、胃腸の薬。そういうように考えるんです。僕ら精神医学的には、このお腹の痛いのは、その背後にどういうものが隠れとかということを大変考えます。だから、お腹痛いとても治せへん。お腹痛いのはちょっと辛抱して。なんかいいことあるよとか言ってすぐ言い薬出せる。公園先生はちょっとも治療してくれる。というけどもあとずっとフォローアップするとそれが非常に意味が出てくるということも非常に多い。最近そういう経験が非常に多いですけどね。まああんまり薬出せんからやぶいしやって言われたりしますけどなどうでもいい。想像もやめる。<笑>こちらが想像の病にかかってる医者やから。<笑>お互い様やだから自分が想像の山にかかってなかったら絶対そういうことできないですねだから山,山医者って言われた場合想像の山のうちに想像を取ってしもて山って言われてもしょうがないこっちは勝手に想像の山という勝手に言うとかもかしっかり患者さんと想像の山を共有できた時にそれは患者さんにとって非常に深い意味が出てくるこれは人間のさっき言った実存的条件の根本的変革ということを目指してますね。イニシエーションということを考えます。だからどんなシャマニズムの現象が来ても
やっぱり、やっぱり、まあ、しょうがないのと、イニシエーションというのをフェアにして考える。しかも、ね、想像の病というものを、中間において考えます。ということですね。で、今度は、フェアになったワニサボドさんのことを、ちょっと言ってます。ワニサボドあの、大本家は、大正10年と、昭和10年に2つの弾圧を受けますねで僕はまたこれ泡から帰ってきて大正10泡帰ってきて昭和10年ねか帰ってしばらくしてですねその綾部のそのおおなんていうかな大東京がね兵隊がでドーッと出てねダイナマイトでバーッと破壊するわけですよねほんで僕はびっくりしてね物体がこの山を兵庫県の山奥の寺院を破壊するっていうのは一体何事やっていうふうに思ったんですねよっぽど悪いことしたかよっぽど偉いかでも全然皆目見当がつかないそれでもうすぐ興味があったんですよ大本今,今現在もそういう気持ちがあるので大本教の話をしてるんですけどねやっぱり子供の時に受けたショックはね、やっぱりずっと残りますね。これを何とか考えていいかなと思って。だから、まあ想像の病というものは。もっぺんちょっと言いますと、最初は非常に知的作業に集中するという、長いことを考え込む、調査する、瞑想すると、そういうことに引き続いて、病気が起こってくる、頭痛とか、腹痛とか、みんなそうですけど、であることに、精神するのか、精神しますか、絶対に外のことを考えない、それやるやつは、ぱっとやっていこう。そうすると最後にもう高揚感が出てくる。あ、私服感なんだ。私服感と言いますか、そういうのが出てくる。で、不思議なことに、その人格変化がぐっと,っと変わっちゃって永続するということですね。で僕自身も十歳の時の人にこうするようになって、僕はなんか根本的に変わったと思うんですね。十歳はもう七十年経ちますけど。70年間ちょっっとも変わってないからこれだけや変わった<笑>情けない話じゃん10年で感じたこと70年近く経ってもそれ以上何も本質的には変わる変わり方もないやしかし少しずつこう線だってちょっとちょっと古くてこれだけでもいいしこれもう手を取ったら<笑><笑>しかしそういう変わり方ありますけど。ですね、それはちょっと想像の病のちょっと具体的なことをちょっと述べたかんといかんと思って述べたわけです。で次はその一番これ鎌田さんの,その研究したの対象ですけども例えばあるですね非常にあの行動力もあるし社会的にのセンスもあった人ですね。彼もやっぱりあの宗教的なあ気統性精神病いわゆる状態になったと思うんですしかしそれそれ相当の病ですね彼は最後すごいマンションまで行ったりしてすごい偉大な構想を持った人なんですけど最後には映画も作って自分で自作自演をやるとかねそういうこと新聞を買い取って発行するとかそういう力もあった人ですしかし、まあ、それはあの深海のフィードワークの中で詳しく鎌田さんが書いておられるんですけど今日はねちょっとだけ違う話ですそのどういう生い立ちは詳しくわからんですけどね僕の先生が精神鑑定した結果のちょっと一部だけ時間8時までですから。15分間ぐらいで大体言いますとね
だからナオさんはやっぱり立派な自分のサニバっていうんですかサニバって分かったサニバというのは分かりません<笑>あのね、神主、自分の神さんが自分ですよ、ついた、本当の偽せか、そういうものかを見上げるのを参加というんですけど、で、奈緒さんの、もう、自分の作った、人作家が本当にあいうのとか、そこはやっぱり、もう、会議しますやん、僕も書いた、でも自分だ神さん、違うか。ほんま、大事やからな、要するにと思ったり、ね、今<笑>から、これが物がついたら、ここは結果、よいて山があるんや、<笑>それだけが原石やくて、たぬきじゃなくて、たぬきじゃなくて、たぬきじゃなくて、たぬきじゃなくて、見えたから、こうだしは。子供だから、やっぱり、たぬきはね、モンスー、カンカンがええねそれはまあ別にいいそれは発達心理学的にいろいろ研究されてますけどまあそれはねこの別としてあの渡辺さん自分の娘のお婿さんになった人に「さんには本当とか嘘か見てもらおう」って思っとったんですけど奈緒さんが最初彼にやると彼はなんか変な。おはぐろ<咳>女の真似してるわけやこれは僕らの親が着とるものもちょっといいようなもんすかね髪の毛をずっと伸ばして上で結んでここにヘアレフトつけるとおっとね田舎の人やからなおさんだ変な人が来たこの世は私のさんには,にはならんお前な<笑>と思うんだけどやっぱり不思議やねカムさんの力でこれはうち,のうちの娘の主人にしようという,うちの最近カムさんのお連れがあるわけなんですさんを結婚させてお母さんに結婚させてそれはやっぱりいいけどしかし、彼女が、彼が、あの、が。姿を、女神に。変性後に、女子というんですね。で、で、は、で、は、お体を。で、それは、へん、へん、へん、じょう、というんですけど。そういう、になって、ふうもん、はぐろ、最初から、って、して、女の、女のまでしと。僕ら、比較的だから、へ。そうとそうと今でもよくおります道歩いてたら女装した男がいっぱいいるんですねパッと見たらすごくわかります皆さんはと聞いてますかあこれは男やちょっとわかります僕らはそればっかりやってるから師匠があこれはで後ろの人だったりちょっとわかるそれは向こうの専門やどうでもいいあそんなこと言うとこの人はそうだっていう毛,毛が全然、そういう僕は、ウエンサブロさんに、非常に興味を持つ。想像の病としてね。どんな想像の病かっていうと、うん、彼はね、この、ずっと言うとね、どんな人やったかってね、幼児よりね、非常に、あの、感触持ちや。で、なんで言うと、アトピーみたいな、全身欲しいの10歳頃から。しかし非常に完璧なのは入信して神様を見るような時は消えてしまうわけですけど大体お酒は飲まないタバコも飲まなかったんですけど例がつくと1回5合ぐらいからお酒飲むとかそういうこともあったようですこれはあと私の人なんですけどでこの人は一番弱いですねでちょっと困ったことがあるんですこの人はまあちょっと、うん、結婚2十数12年前にちょっとの女性にしてあんまり病気はよくなかったで性病になかったりする特に臨病とか
だからおまけに会社,会社ってご存じないですか全然みんな会社大変やったですね僕らでも会社にちょっとかかったそういうことであの時も小学校出てそして小学校の,の先生のもう助手みたいになるんですけども助手になったところが学童に「先生ここにここがあるわ」って笑われて。で自分はここがあるのは恥ずかしいと思って釜でパーッと切ったんですよここを3日間出血多量で出て寝込んでしまうそういうなんか非常に激しいとこあるねカーッと切る普通ならこうって言ったらんかなんとか<笑>今やったらなんかせえへんね昔はまあ僕は先輩もやったかもかけど。<笑>あの5歳の時に誤っていろいろなけをしたのを亡くなった父親のお兄さんがその仏壇から現れて、うん、助けてもらったそういうことがあったでこれ僕はあの想像の病を言うために言うとんですよで11歳の時に山で火遊びしとって山火事になりかけでお父さんの、ね、怒られて柿の木に縛られるわけね彼,彼にその時もおじいさんが来て助けたでその頃だから妙霊の神社になって教会で熱心に信仰して霊感を受けてもらって受けたもんですけどいろんなことをうわーっと縛って始まったもんだからで山に入って夜中に一見気が狂ったような行動をしたんですけど、これはちょっとあのモロ状ですね。一週間わからない。モロ状は僕はあの絵描きのゴッホね。ゴッホなんかとちょっと似とるんで。僕はゴッホなんかでも想像の病だと思いますね。どんな書いてみても分かりますでしょで16歳の時にあの自分の生まれた家の屋敷に池がでなんか不思議にそこへ落ち込んで死ぬ人が非常に多いというのでお父さんがこの池を埋めろというようなことを言い出すんですね。そうすると村の人がそんなことはしようにしたこれは村の考えようのものやからはんに反対するっていうことだそういうことがあ,あったんですけどもなぜお父さんが村のものによっていじめられるのを見てねこれはお父さんの感謝だと思ってですねで世の中に人を知れずその自分のそのなんていうかなえー、氏神さんっていうかなお,お,、ま、ずっとお祈りするわけそうすると神様からお告げがあって1週間後には解説するぞという信託を得るわけですねそうすると実際に1週間後に村の人とお父さんとが和解できたということがあって初めて15歳の頃の時は初めて神様の声を聞いたわけなんかこういう話なかったら、背に体もあると弱い。おじいさんに、ただね、受けられたのは。怖いは、なんか僕にも二度なと思う。ちょっとそういう感じでした。あ、僕もこれ、こういうように行けば。彼みたいに、その、本当のシャーマンになるのかなと、その、僕のような偽のシャーマンになると思う。そういうふうに思ってもらいます。まあ、しかし。さっっき言ったようにあの、少しお金の余裕ができたから浄土料を習ってそして宝刀三昧になってで梅毒になったりしたというのがまあで奈緒さんはうちの娘と結婚する前にそういう宝刀をしてはいかんっていうにちゃんと戒められてそういう宝刀をするのはやめたってことしかし女性のことで村の者に。こう畑で、なん、なん、殴り倒されて死にかけるとか。そういうこと
そんなんようあることですよな<笑>石,石を投げつけられて死にかけるんやけどもなんか穴の中へスコッと逃げて助かった<笑>でこの天狗それからしばらくするって天狗に連れ去られてな,なんか全然意識を失うでこれは親戚のものはこれはたぬきがついたんだって言ってそして松葉松葉とようやるんですよ松葉と唐辛子をくすめるわけそしたらバーッとそのたぬきが逃げるっていう今やったら僕はバンバンと電気ショックかけるけどはもっと合理的なこと<笑>松葉松葉ってよう燃えるでしょ松葉バーッと唐辛子をでたぬきを食べるそうするとお母さんがそれ見てねか,かわいそうやなと思って泣くわけですよその涙が意識不明になってる彼の顔へパタッとそしてパッと立ち上がるわけやけど全然言葉が出ないそういうやけどいろんな神さんかのお告げをやがいろいろそして結局は回復して助けられるというでこの頃からやっぱりこれは明治31年の父のことですけれども投資とか予言能力が出てきてで噂が広がって病気治療を願って彼のもとに来る人が多くなったというのはよう分かるんですけどただし親戚のものは絶対そう認めんですねそれはイヌアン使いやとか結局キツネ使いやとか山師とか。反対攻撃するとで深海とか有名海とか中流海これはあの霊感物語に出てくるんですけどもそれをずっと返礼してお父さんが地獄に居るのを見てみたとかそういうことそれから霊感物語に書いたということにとにで僕も感じるのでちょっとだけ、えー彼がどんなに女性的であったかという女性的で女性的なとこがあったかと,ということを言うのは目的ですけども彼にちょっと身体的に調べようとすると「助けて!」って言って看護さんに違うんですよもうそれは女の声で「助けてちょうだい」と言うわけびっくりしてた看護さんが。男はこんな声ですやっぱりその天井女子になってるんでしょ、うん、それからね面白いことがあるので一つはね、うんうん、まあ何度もあるから一つ二つ言いましょうかあのねその信頼文字を書きなさいと言われることがあるんですね。これ今、神様さんにあと、ちゃんと私のこと言ってますよ。そうするとね、信頼文字を書くんで、これはちょっと無理な注文やと思うんですよ。顔が真っ赤になって,て、怒ったような顔をして、時々大声を、歓声を。でこれがようあるんですけどこの人はですねあの頭をこう振るんですこういうこういうこういうこういうのにしてで手がこうこれはやっぱり紙がついたら終始ですね、うん、で23行を書,い書くとまあ普通の状態に戻るんですけどまあそういうようにあの大きな声を発してそして両眼鏡この目のまつげがこう垂れるそういうようなことが画面だったっていうようなことがありますそれからねもう一つ面白いことはねあと23分で一つだけ面白いことを言いましょうかこれ書いてあるかそれよりね奈緒さんとあ一つお
しれないですよ。<笑>これ彼にねこ,ここに五章と三章のおけがあるとこれを七章にしなさいという質問者ある難しいことないんですけどね彼もう一つ考えろそして言う,言うたことはこんなことを考えるとバカになるできる,どできるは道理がないはずがないと言って。でそしたら宿題にしましょうって言って帰るんだけど3日間それを考えて考えて最後分からないようになって神さんに言うかどうか教えてくださいって言って神さん言わんとそれは神さんと関係ない、まあ、<笑><笑>言われるとかそういうこといろんなことがあるんで面白いことがたくさんあるんであの家具を病的な面っていうよりちょっと不足もう一つ言うのが人なんだけどこんな簡単な算数もできないから。まあ、どっちかというと文化系の人で理科系の人やな、ね、い<笑><笑><笑>ということをよく。それからね、面白いことがある,あるんですよ、あのー。それから、霊感者なんだよね、書くときは、神さんが自分の口を書いて言うでしょ、それを全部書記が書くの。それは願案像の格好してる。そして、神さんが言うことを口にボーン。初期がおってそれを書く。で疲れたら次の人が書くと。そういうことをやって大体3日間に何冊かの本ができるわけですね。そしてあの、ものが、例会問題ができたという。まあ、だだ3日に1冊ぐらいできたのかな。大体すごく大量にできたわけですね。大体あの、これは精神患者をでするわけで,すでしょ病院,に病院に来ると「かまいませんは」はもう気違いの精神の霊がついてしんどいしんどいとで書いた3日間を寝込むとそういうふうなことを言ってるねまあそれからサニアを受けるのはどうするかいかと実践したりしてますわそれは非常に面白いここに書いてあります、まあ、自分がえー、例えば、霊感物語で八幡へ行ってそ、そこに行くと必ず地獄行く人と天国が分かれるわけですね。で自分も天国行ってみた、地獄行ってみた、そういうようなことをちゃんと言うわけですね。だから僕はあのエリアーデが言うように、その、脱根型と物が作って、表意型とにその分けますとはね、そのシャマニズムをね、2つ分け僕は僕の経験では2つに分ける必要ないと思う1つですわ僕はそう思います脱根するしたものが自分に返って自分につきますのでその2つに分ける必要はそうないと思うんですねちょっとエリアでの考えとは僕の経験では違いますまあ僕の経験では大したことないけどだからそういうことそういうようなことを、まあ、言いたいことですあとはいろいろ面白いことがありましたけどだいぶ省きましたこれは8時です<笑><笑>時間ぴったりに終わっていただきまして。